Salute a tutti! Abbiamo visto nel precedente video come la scoperta di, del legame tra il delitto di signa e i delitti del mostro, i delitti successivi, costituì l'elemento che fece aprire una nuova pista investigativa, la pista sarda. La pista sarda sappiamo che andò avanti per vari anni, sappiamo anche che eh, finì nell'89 con il proscioglimento di tutti i sospettati, senza alcun risultato, eh, chiaramente. Ecco, su, in, successivamente, questo legame che era stato scoperto nell'82 ha costituito l'enigma eh, più grosso di questa vicenda, cioè l'enigma eh, per il quale un delitto che aveva delle motivazioni in apparenza o evidentemente, dipende dai punti di vista, comuni, cioè un delitto che era stato fatto o per gelosia o per interesse, comunque un delitto di tipo comune, ecco questo delitto avrebbe costituito il punto di partenza di una serie di delitti che invece erano delitti completamente differenti, con motivazioni completamente differenti. Motivazioni maniacali, in cui l'assassino uccideva senza conoscere le vittime, senza avere avuto rapporti che si, si fossero, fossero noti con le vittime, però con un qualcosa che accomunava i due, i, due, i, i due tipi di delitti, che si trattava sempre di coppie appartate. Allora, per spiegare questo enigma, che non ha uguale al mondo, non esiste un altro serial killer che eh, possa annoverare nel suo curriculum, nel curriculum, diciamo così, della sua pistola, eh, un delitto eh, compiuto in apparenza da altre persone, eh, un delitto simile ai suoi, ma in apparenza compiuto da altre persone. Ecco, per spiegare questo mistero, e il, il, chi è venuto dopo ha ehm, pensato a vari scenari. Ecco, sostanzialmente gli scenari eh, fondamentali sono quattro. Vediamo di eh, parlarne in breve di tutti, di tutti e quattro e poi vedremo ehm, in particolare l'ultimo. Il primo scenario è quello eh, che mh, è alla base della, della pista sarda quello che pensava Rotella, quello che pensano eh, tanti, tanti appassionati oggi, eh, che credono, quelli che credono soprattutto alla colpevolezza di eh, Salvatore Vinci. Lo scenario è quello di un, un personaggio che era eh, stato mh, in contatto o sospettato del delitto eh, di Barbara Rocci e Antonio Lo Bianco, che eh, aveva tenuto la pistola e con quella aveva cominciato a sei anni dopo, a compiere dei delitti maniacali. Questo scenario ha eh, un vantaggio, il grosso vantaggio che, che ha è quello naturalmente che eh, non eh, è necessario nessun passaggio di pistola. Cioè la pistola, sì, potrebbe essere passata di mano da un personaggio a un altro, ma comunque sempre nell'ambito di, di chi gravitava attorno alla, alle vittime. Per cui diciamo che di un vero e proprio passaggio di pistola non si potrebbe parlare. Ecco, il vantaggio di, di, di questo tipo di vantaggio ha però degli inconvenienti. Un inconveniente è quello, di questo inconveniente si parla poco, eh, si dice poco, però è un inconveniente a mio parere, è quello che si dovrebbe ritenere che una persona che avesse ucciso per interesse o per gelosia per cui tutto sommato una persona qualsiasi, una persona sì, diciamo un delinquente, ma un delinquente come ce ne sono mille, e poi si sarebbe scoperto che questo delinquente era un maniaco assassino, in grado di uccidere sette coppie successivamente con motivazioni, senza motivo, insomma, con un motivo che stava nella sua testa, ma che non era un motivo pratico. Facciamo l'esempio, abbiamo visto Francesco Vinci, se Francesco Vinci poteva essere un assassino eh, credibile per il, il delitto del 68, per la sua gelosia, per la sua tendenza alla violenza, eh, non lo era più per i delitti successivi, perché niente faceva pensare che fosse un maniaco, ci cioè, sarebbe stata una, 
una coincidenza davvero eh, grossa se una persona che avesse ucciso per gelosia fosse stato anche un maniaco in grado di uccidere sette coppie, no? Cioè le cose stridono abbastanza, cioè quel maniaco che, è, che poi avrebbe ucciso sette coppie difficilmente si vede all'opera con una... Um, diciamo di dietro a una donna che, che, che contende ad altri e che può uccidere per gelosia. Analogo discorso può essere fatto anche per Salvatore Vinci. Salvatore Vinci sì è vero che era un erotomane abnorme, però eh, gli piacevano le donne vive, gli piacevano le persone vive, non gli piacevano le persone morte. E eh, in effetti se si va a vedere il modo in cui il colonnello Torrisi cercò di giustificare il fatto che avesse, fatto questi, se avesse commesso questi sette delitti successivi, eh, vediamo che si deve arrampicare sui vetri, cioè deve, fare, deve pensare a delle questioni di, di, di vendetta, di improbabile vendetta per vie trasversali, per vie traverse, no? che praticamente è una, sono motivazioni che non esistono. Ma l'inconveniente più grosso eh, di, questa, di questo scenario è quello della pistola, cioè eh, sarebbe davvero stato un imbecille chi eh, avesse usato la pistola di Signa per i delitti successivi, sapendo bene che quella pistola nel momento in cui fosse stato scoperto il legame avrebbe portato a indagare su di lui, cosa che poi in effetti successe, nell'82 successe. C'è chi dice oggi, no? dice, eh, però eh, non era così probabile che avessero eh, trovato questo legame. Beh, insomma, non era così probabile. Era stata uccisa una coppia, eh, era stata usata una pistola simile e il colpevole che era stato trovato era sì un colpevole, ma con eh, dei, dei dubbi, dei grossi dubbi. Insomma, una persona intelligente si sarebbe procurato un'arma diversa per andare a fare... De, a uccidere successivamente se eh, fosse stato sospettabile per il delitto del 68 vediamo il secondo scenario il secondo scenario è quello di uno sconosciuto ai sardi una persona che non era tra di loro che in qualche modo era entrata in possesso di questa pistola persona che sapeva che questa pistola era stata utilizzata per uccidere Barbara Locci e Antonello Bianco una persona diciamo così con delle tare no? che eh, aveva eh, una situazione eh, così eh, interiore non a posto e che eh, aveva poi eh, utilizzato questa pistola per de fare dei suoi delitti diciamo così prendendo il primo un po', un po a modello il vantaggio di, questa, di, questa, di questo scenario è che eh, quel mostro, quel, quell'assassino, era un assassino virtualmente imprendibile, partendo dalla pistola, cosa che poi in effetti è successa. Cioè tutte le indagini di Rotella eh, fino all'89 non portarono a nulla. E, e quale situazione migliore di quella di uno sconosciuto che stava usando quella pistola per spiegare il suo insuccesso? D'altra parte questo che è un vantaggio per lo scenario dello sconosciuto, è uno svantaggio per lo scenario precedente, perché in tutti quegli anni di indagine Rotella non era riuscita a trovare il mostro, insomma, e forse voleva dire che il mostro tra sardi non c'era, tanto più che questo mostro sarebbe riuscito a, fargli, a fare dei delitti sotto il naso degli investigatori che lo stavano controllando. Ricordiamoci a Scopeti Salvatore Vinci che era controllato, sì, magari era controllato in modo non troppo preciso, però insomma era controllato, una situazione ben diversa da quella di una persona che nessuno sapeva chi fosse e che poteva andare a uccidere tranquillamente senza avere alle calcagne nessun, nessun poliziotto o carabiniere. Diciamo che questo è il, il, il vantaggio, no? il vantaggio è anche quello, eh, abbiamo detto che eh, sarebbe stato abbastanza difficile che una persona che avesse compiuto un delitto comune si fosse poi evoluta in un maniaco. In questo caso, che questo tizio che aveva, era entrato in possesso di, di quella pistola fosse stato anche un maniaco, è un pochino più plausibile, perché poteva essere una persona che eh, aveva seguito Barbara Locci eh, con intenzioni, diciamo così, poco amichevoli, come poi avrebbe seguito eh, Stefania Pettini nel 74 con intenzioni poco amichevoli, per cui 
poteva essere una persona che già nel 68 aveva delle difficoltà di rapporti con il mondo femminile nel 74 eh, era rimasto su quella, su que, su quella, in quella situazione ma la differenza è che in tasca ci aveva una pistola è uno scenario che eh, venne proposto anche da Francesco De Fazio, eh, che nella sua perizia scrisse che questo delitto, quello del 68, poteva aver costituito un modello eh, per de i delitti successivi andando mh, attraverso la, la, il possesso della, della stessa pistola a mh, liberare diciamo, una, una, degli istinti mh, de, de, mh, omicidi, man, man, maniacali, dentro la persona che questa pistola aveva trovato. L'inconveniente di questo scenario è il passaggio della pistola, che eh, diventa non così semplice, no? quando questo tizio sarebbe entrato in possesso della pistola, chi gliel'avrebbe data, come se la sarebbe procurata? È una domanda di risposta non semplice, più avanti vedremo delle possibilità. Veniamo a un terzo scenario, che, che è appunto un terzo scenario con il quale eh, si eh, intende eliminare alla radice il problema del passaggio della pistola. Secondo questo scenario, il delitto del 68 non sarebbe stato compiuto dai sardi, ma sarebbe stato compiuto dallo stesso maniaco assassino che avrebbe ucciso poi nel 70, dal 74 in poi. Sostanzialmente dal mostro di Firenze che avrebbe, avuto, avrebbe fatto il suo primo delitto a partire dal 68. Allora, quali sono i, i, i vantaggi di questo scenario? Beh, allora, che il maniaco eh, era maniaco fin dall'inizio, non c'è stata nessuna evoluzione da spiegare, no? nessuna, nessuna strana evoluzione da quella di un delitto comune a quella di delitti maniacali. Anche il primo era un delitto maniacale. E poi non ci fu nessun passaggio di pistola, la pistola ce l'aveva lui fin dall'inizio. Però a fronte di questi vantaggi ci sono degli svantaggi. Allora, quel primo delitto di maniacale in apparenza non aveva nulla. Nino Filastò, tanto per, per prendere in esame sempre lo stesso personaggio, è un fautore di questo, di questo scenario, no? E lui cosa dice? Dice che il delitto del 68 già aveva in, in, in nuce eh, delle caratteristiche che si sarebbero ritrovate poi nei delitti successivi, in particolare per quanto riguardava la manipolazione del corpo della donna. Leggiamo quello che scrisse nel suo libro. Assegna nel 68... L'assassino riveste la donna, che si era parzialmente denudata. Si sobbarca il compito non agevole sul corpo inanimato e nello spazio ristretto dell'auto di infilargli le mutande. Si può ritenere che la pulsione psicologica non sia diversa da quella che si preciserà nei delitti successivi, con insistito sadismo. Anche all'epoca del primo duplice delitto occorre una forte, quasi cogente tensione psicologica per compiere un'azione che a prima vista sembra dettata dalla pudicizia e dalla pietà. Come si vede lo stesso Filastò eh, dice che la, 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 la motivazione normale per aver rivestito la donna, la, la, la motivazione diciamo così, più plausibile è quella di un gesto di pietà, cioè in quella veste eh, si vede bene il marito eh, che eh, nel tirar su la, il corpo della donna da, 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 dalla posizione in cui era riverso con la, la faccia vicino probabilmente, secondo la mia ricostruzione, la faccia vicino al membro di Lo Bianco era un, un gesto per evitare, diciamo così, la vergogna no? di, una, di, di far trovare la moglie in quella situazione lì. Le mutande. Filastò dice anche il gesto di tirare su, di tirare su le mutande eh, poteva essere un gesto, diciamo così, di tipo eh, manipolatorio de, de, del corpo femminile. No? Eh, però peccato che quelle mutande tirate su e non c'è nessuna prova che fossero tirate su se non la parola di Stefano Mele che lo disse eh, ma se Stefano Mele sulla scena del crimine non c'era perché c'era il maniaco per cui queste mutande non possono essere prese cioè il tirar su le mutande non può essere un'azione presa a, eh, a prova della maniacalità di quel primo delitto poi ci sono altri elementi, insomma se eh, si, si vuole considerare quel primo delitto come compiuto dal maniaco bisogna ignorare totalmente la caterva di indizi che pesano, che pesavano su Stefano Mele, il suo alibi della mattina, ma soprattutto le parole di Natalino. Cioè Natalino raccontò di essere stato accompagnato dal padre, 
raccontò prima sì di aver fatto il viaggio da solo, raccontò poi di essere stato accompagnato dal padre, non raccontò mai di essere stato accompagnato da un personaggio sconosciuto, se non quando era grande per motivazioni che non avevano, non avevano nulla a che fare con la ricostruzione del delitto, ma erano motivazioni di altro tipo. Ah, D'altra parte un altro elemento che eh, rende questo scenario poco plausibile è il, il, il fatto che il maniaco si fosse trovato in quel posto a mezzanotte e mezza eh, a, a, perché era lì. Dice Rotella nella sua sentenza, scrive «Le indagini successive non dimostrano che il posto fosse in genere fre frequentato da coppie clandestine più che ogni altro viottolo di quella zona, in cui la cosa a quell'epoca e per giunta in ora così tarda si verificava di rado». Cioè quella non era un, una zona di coppiette e un orario di coppiette dove il maniaco poteva aggirarsi e, e aver trovato questa coppia. Insomma, si sarebbe dovuto trovare lì, per quale motivo? Una variante di questo scenario, diciamo un'applicazione di questo scenario, è quella di Pacciani. Eh, i, i, diciamo, gli avversari di Filastò, eh, quelli che ritenevano Pacciani colpevole, eh, pensavo, pensavano, siccome era, era molto difficile immaginare che i sardi avessero passato la pistola a Pacciani, no? Pacciani nel 68 non, non aveva niente a che fare con questa gente, Cercarono, gli investigatori cercarono di eliminare il problema di, di questo passaggio della pistola attribuendo quel, anche quel delitto a Pacciani ma Pacciani cosa ci faceva lì? e, lo, e loro dicono beh, Pacciani era andato a trovare la fidanzata che combinazione la vecchia fidanzata quella del 51 per la quale Pacciani aveva ucciso che combinazione abitava proprio alla strassigna allora la combinazione parliamo un attimo delle combinazioni anche eh, c'era stata anche ci sarebbe stata anche la combinazione di Francesco Vinci, l'abbiamo visto l'altra volta, che abitava a Montelupo, Fiorentino vicino a Spalletti, no? un'altra combinazione. Ma queste combinazioni di vicinanza eh, sono perché il posto era lì, cioè nel Fiorentino non è mica grande. Cioè non è che eravamo nei, negli Stati Uniti d'America, no? eh, eravamo nel Fiorentino, era più difficile che i due luoghi fossero lontani che i due luoghi fossero vicini. Insomma, il fatto che eh, ci fosse eh, Miranda Bugli che abitava alla Strassigna vuol dire poco. Dicono, sì, si, si pensò che Pacciani fosse passato a trovarla, fosse stato rifiutato, avesse fatto dell'avanza, fosse stato rifiutato e per la rabbia fosse andata a uccidere Barbara Locci e Antonio Bianco, sì, ma come aveva fatto a trovarli in quella stradina a mezzanotte e mezzo, era andato al cinema e aveva seguito proprio loro, cioè non, non, non esiste, è uno scenario che non, che non regge. Veniamo al quarto scenario, che è quello che taglia l'enigma alla radice con una spiegazione che è una spiegazione bella, diciamo, bella corposa, che è quella addirittura che i bossoli e i proiettili che vennero trovati allegati al fascicolo mele, allegati alla perizia Zuntini che era dentro il fascicolo mele, non sarebbero stati i bossoli e i proiettili originali del delitto di Signa, ma sarebbero stati altri messi lì dal mostro o diciamo così, dai mostri, perché qui i fautori di questo, di questo scenario sono più che altro quelli che vedono questo, questo mostro inserito in un contesto multiplo, o di mostro mh, protetto da ambienti altolocati, o un gruppo di mostri, eh, compagni di merende o chi per loro, che appunto anche, anche, anche questi protetti da personaggi altolocati che avrebbero avuto accesso, facile accesso, a questo fascicolo, ai tribunali, insomma, no? avrebbero avuto le mani in pasta in, in, in ambiente giudiziario. E allora, secondo questo, questo scenario, appunto, quando Trico mi andò a recuperare il fascicolo mele, vi trovò dentro dei bossoli, dei proiettili che erano stati messi lì dal mostro. Uno che prese sul serio questa, questa pista, questa, questo scenario, fu Giuliano Mignini, che evidentemente in difficoltà nell'attribuire quel delitto a, a, alla setta, a Francesco Narducci, non so io a chi, a chi volesse attribuirlo, anche lui 
sposò la tesi della sostituzione dei vossoli. Leggiamo la sua requisitoria che eh, venne giudicata eh, dal GUP eh, Paolo Micheli e che Paolo Micheli eh, ne, ne riporta vari pezzi nella sua sentenza. Leggiamo il pezzo che riguarda questa, questa sostituzione di bossoli e proiettili. Bisogna soffermarsi un attimo sul quando, sul come e sul perché questo delitto del 68 sia stato accostato ai successivi. La vulgata ufficiale espone una serie di passaggi che conosciamo. Il solerto ed acuto maresciallo Fiori, in servizio a Signa nel 68, dopo il delitto in danno del Mainardi e della Migliorini, si ricorda del delitto del 68, intuisce possibili collegamenti con i delitti successivi, Viene riaperto il vecchio fascicolo processuale passato per Perugia e qui definito e restituito alla cancelleria della Corte d'Assise di Firenze il 1 aprile 1974 e incredibilmente al fascicolo di un processo definito sono allegati i bossoli e i proiettili repertati in occasione del delitto del 68. Caso unico, credo, nella storia giudiziaria italiana. Qui sta dicendo... Eh, Giuliano Mignini, che il ritrovamento di questi bossoli e proiettili dentro il fascicolo mele è un ritrovamento ehm, inspiegabile perché quei bossoli e quei proiettili sarebbero dovuti essere distrutti. Leggiamo. Sono passaggi che, lasciamo, che lasciano come minimo profondamente perplessi. Se si tiene presente che l'articolo 622, secondo comma, codice procedura penale, previgente, cioè quello prima dell'89, il vecchio, Prevedeva che le cose sequestrate, come corpo del reato e appartenente al condannato, dovevano essere confiscate e devolute allo Stato, mentre la normativa successiva, di cui all'articolo 6 della legge numero 152-75, cioè il codice successivo, quello dopo l'89, ne prevedeva il versamento alla direzione. Però questo non c'entra niente perché siamo nell'82, se ho capito bene. Alla direzione d'artiglieria che nessuno a Firenze, in Cassazione, a Perugia e poi ancora a Firenze, per altri otto anni circa, nessuno si sia accorto che al fascicolo processuale definito erano allegati i bossoli appartenenti ai proiettili utilizzati per un duplice omicidio in aperta violazione delle disposizioni del codice, è un qualcosa che a menti critiche come quelle che si presumono in operatori del diritto non può non lasciare francamente increduli. Allora, prima di vedere questa storia della distruzione dei bossi e dei proiettili, chiariamo la questione del, di dove venne ritrovato questo fascicolo del processo Mele, no? che l'altra volta ho lasciato un minimo in sospeso. Allora, qui eh, Mignini sta dicendo che il fascicolo venne trovato a Firenze, dove era stato riportato il 1 aprile 1974. Scrive questo perché Giuttari, eh, nelle sue indagini, rintracciò la nota con la quale Tricomi chiedeva al Tribunale di Perugia questo fascicolo. Trico mi mandò il 17, questa nota è ehm, datata 17 ehm, agosto, 17 luglio, scusatemi, 17 luglio 82, mandò a Perugia ehm, il tenente colonnello Olinto dell'Amico e, e, e credo il maresciallo Fiori a chiedere questo fascicolo. A Perugia gli dissero che questo fascicolo non era lì ma era stato riportato a Firenze. Questo Giuttari lo desunse da un appunto che eh, trovò scritto dietro questa nota, a mano, dove c'era scritto appunto che il, il fascicolo era stato restituito alla Cancelleria di Firenze il 1 aprile 1974. Per cui questa è una, è una questione chiarita. Passiamo invece alla, alla questione dei, dei bossoli e dei proiettili che sarebbero dovuti essere distrutti. Ora io personalmente non so se queste disposizioni fossero... Ehm, fossero certe, insomma, fossero eh, obbligatorie, se ci fosse una discrezionalità, non lo so come funzionavano le cose, no. Però leggiamo cosa scrisse Micheli nella sua sentenza. Il fatto che quei reperti si trovassero ancora dopo otto anni non può seriamente sorprendere, ove la realtà delle cose si valuti non solo con la mente critica dell'operatore del diritto, come dice Mignini, ma soprattutto con il buon senso di chi ha un minimo di pratica di uffici giudiziari. Siamo veramente convinti che ad ogni provvedimento di confisca di un bene sequestrato faccia seguito un'esecuzione immediata? O non siamo piuttosto abituati a vedere locali dove i corpi di reato rimangono giacenti e dimenticati, 
come pure fascicoli, dove un reperto resta tranquillamente spillato con i punti di una pinzatrice senza che nessuno si faccia carico di regolarizzarne l'iscrizione. Insomma, dice Micheli, le regole ci saranno anche state, ma la loro applicazione non era così certa, no? per cui se questi vostri e proiettili eh, che, che sono stati trovati lì fossero quelli originali non ci sarebbe da stupirsi. Tanto più, dico io, può darsi che qualcuno che avrebbe dovuto fare questa operazione di distruzione sia stata una persona intelligente, perché che senso aveva distruggere questi elementi, questi reperti, quando la pistola non era stata trovata? Cioè, come si faceva a sapere che di punto in bianco questa pistola non poteva uscire fuori? Visto che non era stata trovata, insomma nel fascicolo c'era scritto. Allora, chi doveva distruggere questi reperti, se era una persona intelligente, non li avrebbe distrutti. Eh, forse fu, la, la cosa fu presa in mano da una persona intelligente. Ogni tanto si trova una persona intelligente. E continuiamo con la requisitora di Mignini. Scrive, secondo Tommaso D'Altilia, sentito dalla squadra mobile di Perugia il 13 marzo 2002, sulla questione dell'arma utilizzata per i delitti, si è innestato un colossale depistaggio. Lasciamo la parola ad D'Altilia. Allora, nella sua requisitoria, Mignini fa riferimento alle parole di questo Tommaso D'Altilia. Prima di sentire queste parole, vediamo chi era Tommaso D'Altilia. A Tommaso D'Altilia era un, un giornalista, in, era, dico era, non so adesso c'è ancora, speriamo di sì, per lui, era un giornalista investigativo che nel 96 aveva scritto quella che lui chiama perizia, ma non è una perizia, insomma, era uno studio, no? uno studio sui delitti del mostro, che intendeva poi pubblicare. Affidò questo manoscritto a un suo conoscente, ehm, un, eh, mi sembra, un certo Cantarelli, Paolo Cantarelli, Teniamo presente che entrambi erano noti, a, erano conosciuti da Gabriella Carlizzi, una giornalista investigativa anche lei, no? una suggeritrice seriale, diciamo così, che, che suggeriva delle, delle piste sempre sette sataniche, roba del genere, agli investigatori. Era una conoscente. Allora, questo Paolo Cantarelli non riuscì per qualche anno a trovare un editore, evidentemente. No? Doveva trovare un editore, gli fu affidato questo manoscritto per trovare un editore. Non lo trovò. Nel 2001 aveva ancora il manoscritto eh, giacente presso di lui e la Carlizzi, che se lo ricordava, lo disse a Giuttari. Giuttari non fece, non, 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 non ci pensò un attimo, andò a sequestrarglielo. Cantarelli, dopo questo sequestro, decise che era arrivato finalmente il momento di pubblicarlo e riuscì a trovare un editore che lo pubblicò. Lo pubblicò in questo libro. Mostro d'autore pubblicato da un editore piccolissimo, i libri del paese, ecco per cui noi questo studio di eh, Tommaso D'Artilia possiamo leggerlo in questo libro. Ma prima vediamo quello che raccontò Tommaso D'Artilia a Mignini eh, nel 2002. Posso dire che il depistaggio è avvenuto, a mio avviso, questo è D'Artilia che parla, eh? nella città di Perugia, o meglio, nel Tribunale di Perugia, allora quando il dottor Vigna subentrò come capo del pool investigativo che si occupava dei duplici omicidi avvenuti nella città di Firenze. Ciò avvenne dopo il delitto Mainardi Migliorini. Nella circostanza, un maresciallo dei carabinieri, Francesco Fiore, affermò di ricordare che nel 68 c'era stato un delitto analogo. Il maresciallo e la magistratura ritennero di recuperare i bossoli al fine di procedere alla comparazione degli stessi e siccome l'iter giudiziale del procedimento a carico di Stefano Mele si concluse nella città di Perugia, tutti i reperti erano presenti presso quest'ultimo tribunale, da cui si deduce che solo presso quegli uffici sia stato effettuato lo scambio dei bossoli, affinché quelli della serie partente dal 74 coincidessero con l'arma dell'omicidio del 68 poiché in proposito, proprio nella prima parte della perizia che io redassi, feci un'indagine personale, anzi una duplice indagine personale, presso la società Beretta, risultò inequivocabilmente che l'arma usata nel 68 portava otto colpi a caricatore pieno, mentre quelle usate dal 74 in poi ne portavano dieci. Allora, dice D'Artiglia, la pistola che aveva usato Stefano Mere, o comunque che era stata usata dai Sardi nel delitto del 68, era otto colpi. La pistola che venne usata nei delitti dal 74 in poi era 10. Adesso non si capisce bene come lui avesse fatto a 
ehm, a stabilire questo, questa, questa capienza di caricatore quando in ogni delitto non vennero mai sparati più di 9 colpi. Sa sappiamo che una pistola a 8 colpi ne può portare 9 perché ne porta uno anche in canna, no? Cioè, viene inserito il caricatore pieno, viene messa la, 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 la prima cartuccia in canna tirando indietro il carrello otturatore, si toglie il caricatore che ha liberato un posto, si mette una nona cartuccia e si rimette il caricatore. E sono 9 cartucce. Come faceva D'Altilia a dire che invece il caricatore era da 10, per cui le pallotte lo potevano essere 11? Sappiamo che nel 74 Zuntina aveva fatto questa, questa presunzione, ma abbiamo visto anche come la sua dinamica non stesse in piedi. No? La pistola era una pistola a 9 colpi, ma vediamo come fa ehm, D'Altilia a presumere che fosse a 10. Lo troviamo nel suo libro, la sua spiegazione, la troviamo nel suo libro. L'analisi storica è fatta di tasselli con un puzzle e infatti raffrontando il delitto, l'occello bianco, con i sette duplici omicidi dal 74 in poi, ci si accorge che l'arma non combacia. Il tassello non, ci, non si incastra, infatti nei sette delitti dal 74 in poi vennero sparati complessivamente 63 colpi. Poiché la matematica non è un'opinione, è evidente 63 diviso per 7 da 9 che l'arma usata dal 74 in poi detonò una media di 9 colpi al delitto. Ergo, mentre la beretta calibro 22 di Stefano Mele portava 8 colpi a caricatore pieno, quella dei delitti successivi ne portava di più. Palesemente, matematicamente, non era la stessa arma. Allora, qui si somma una serie di sciocchezze che poi, io questo non l'ho detto, ma tutto il libro è infarcito di sciocchezze su sette, su cose, servizi segreti deviati, cose che non stanno né in cielo né in terra. Qui comunque abbiamo un esempio di sciocchezze che metterne assieme così tante in uno spazio così ristretto è un record. Partiamo dalla prima. 63, secondo lui, nei, nei, no, nei, nei sette delitti dal 74 all'85 sarebbero stati sparati 63 colpi. Ma da dove? Allora, i colpi, secondo la mia le mie ricostruzioni, ma... Se si va a vedere quello che scrive Giuttari, per esempio, nel mostro, la variazione, lui mette un paio di colpi in più, uno o due. Comunque sono 9 a Borgo, 7 a Scandici, 8 a Calenzano, 9 a Baccaiano, 7 a Giocoli, 5 a Vicchio, 9 a Scopeti. Totale 54. Non sono 63, sono 54. Ma poi, lui fa il ragionamento, dice... Se si va a fare i conti, mettiamo pure che fossero 63, no? una media di 9, eh, dico, ma per eh, stabilire che la pistola non era a 8 colpi, ne servono più di 9. Per cui, vabbè, questo è logico, no? lui dice, fa una media di 9, magari in qualche delitto ne era stato sparato uno in meno, in qualche delitto uno in più, per cui qualche delitto potevano essere stati sparati 10 colpi. Per cui al limite avrebbe dovuto indicare in quale delitto sarebbero stati sparati più di 9 colpi, per dire quello è un caso in cui il caricatore non era da 8 ma era da 10. Però, innanzitutto, il caricatore poteva anche essere stato cambiato, cioè l'assassino eh, poteva essersi portato dietro un caricatore di riserva e averlo cambiato al volo. Questo era possibile, no? In una, in una fase di, 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 della dinamica, lì bisogna vedere poi durante la dinamica se c'erano gli elementi eh, per poter fare questo tipo di passaggio. Poi, il fatto che la pistola di Stefano Mele fosse a 8 colpi, chi glielo diceva? Cioè, è vero, sì, erano stati sparati 8 colpi, ma la pistola poteva essere anche di più. Mele aveva detto che era una, che era una pistola a 8 colpi, ma Mele era credibile, bisognava presupporre che Mele fosse effettivamente il colpevole e che conoscesse quella pistola, cosa che non è così scontata. Poi, vabbè, ci sono altre, possiamo fare, potremmo fare altri ragionamenti su queste poche parole di Daltino, ma lasciamolo lì. Diciamo che questa dimostrazione che la pistola era a 10 colpi non esiste. Andiamo avanti con la requisitora di Mignini. Certo, sul luogo, o meglio, sull'ufficio dove un'operazione del genere potrebbe essersi verificata, si può discutere se fosse, cioè la Corte d'Appello di Perugia o quella di Firenze, luogo in cui il fascicolo tornò poi definitivamente. Ma se è vero quello che dicono D'Altilia e il dottor Giuttari, questo significa che l'arma usata nel delitto del 68 e quella utilizzata nei delitti seriali dal 74 in poi sino all'85 non sono la stessa arma e quindi, data la costruzione ufficiale fondata 
su questo postulato dell'identità dell'arma non solo crolla, ma evidenzia verosimilmente una clamorosa operazione di autentico montaggio. E qui, insomma, dice Mignini che eh, ci fu un depistaggio, no? autentico montaggio, c'è un depistaggio. C'è un altro elemento che fa dire a sia Giuttari che Mignini che ci fu questo depistaggio, è quello di un proiettile. Il proiettile che venne estratto dal corpo di Lobianco, cioè dei cinque proiettili che vennero ehm, repertati a, a Signa, Tre mi sembra vennero estratti dal corpo della, di, di Barbara Locci, uno venne trovato, eh, no, due vennero estratti dal corpo di Barbara Locci, due vennero trovati, uno tra le vesti di Barbara Locci, uno eh, sul tappetino e uno solo fu estratto dal corpo di Lobianco. Vediamo cosa dice Mignini. Va ancora aggiunto che le risultanze della perizia sul proiettile del 68 sono state non univoche almeno per quanto riguarda il proiettile estratto dal corpo di Antonio Lo Bianco, perché mentre il colonnello Zuntini, accolto sul proiettile in questione numero 6, legature ed estrorse, gli altri periti hanno individuato sempre nello stesso proiettile solo numero 2 frammenti di impronta di rigature con andamento ed estrorso. Cioè dice Mignini che mentre Zuntini su quel proiettile estratto da Antonio Lo Bianco trovò 6 legature, i periti che esaminarono quello stesso proiettile, che però secondo Mignini era stato cambiato, ne trovarono solo due. Si riferisce ai periti Arcese e Iadevito che dopo il delitto di Baccaiano furono incaricati di esaminare tutti i bossoli e tutti i proiettili di tutti i delitti fino a quel momento, compreso il delitto di Signa. Allora parliamo un attimo così di che cosa sono queste rigature. Sappiamo che all'interno la canna di un'arma, di una pistola, parliamo della pistola, ha delle incisioni elicoidali che servono per far girare il proiettile quando passa, cioè queste incisioni elicoidali danno diciamo, al proiettile un moto rotatorio che serve a mantenerlo in, in, in traiettoria, mantenendolo dritto, mantenendo la direzione. Ecco, ogni arma eh, ha mh, le, le sue rigature, eh, ce ne sono diciamo da 4 a 8 sulle armi piccole, sulle armi, eh, sulle pistole e naturalmente que tutte queste rigature hanno una dimensione, hanno un passo, cioè hanno delle varie caratteristiche che consentono di eh, individuare il modello dell'arma spesso, no? ah, quando non sono simili e corrispondono magari a più modelli. Allora, tutti i proiettili eh, che sparati da, da, da questa beretta, da, da questa pistola del mostro o del 68, erano tutti con sei, con sei rigature eh, destrorse, cioè la linea elicoidale a un verso, no? o destro o sinistro, erano destrorse. Leggiamo quello che scrissero i periti Arcese e Iadevito riguardo questo proiettile eh, estratto dal corpo di Lobianco proiettile di cui alla fotografia numero 59, loro lì 99, loro lì fotografarono tutti questi, questi proiettili. Si tratta di un proiettile profondamente deformato in seguito all'impatto balistico in piombo ramato dal peso di grammi eh, 2 e 545, pertinente a una cartuccia calibro 22 LR sulla cui superficie sono presenti numero 2 frammenti di impronte di ricatura con andamento destrorso. Non è stato possibile effettuare altri rilievi tecnici, il proiettile fu estratto dal corpo di Lobianco. Effettivamente, il, il Arcese e Iadevito parlano di due rigature, ma non dicono che questo proiettile si differenzia dagli altri. Dicono che è stato sparato dalla stessa arma. Questo vuol dire che le altre quattro rigature erano, state, erano sparite per la corrosione. Cioè... Allora, mettiamoci nei panni di chi avrebbe sparato questo proiettile per poi metterlo nel, eh, nel fascicolo mele, no? al posto di quelli originali che eh, forse erano stati distrutti. E cosa avrebbe fatto? Avrebbe sparato con una pistola con due sole rigature, a parte che una pistola così non esiste, esistono pistole con rigature da 4 a 8, no? Ma avrebbe sparato con una pistola con due rigature? È evidente che avrebbe sparato con una pistola, eh, il proiettile che sarebbe con la pistola, diciamo, de, de, con la sua pistola, la pistola del mostro, e il proiettile sarebbe uscito con sei rigature. Vuol dire che eh, quella, quella, 
quella rigatura lì, quelle le rigature mancanti erano sparite per la corrosione in, in tutti quegli anni. Anche perché i proiettili eh, vennero spesso, soprattutto quelli eh, estratti dai corpi, vennero, ehm, subirono processi di corrosione per, perché non vennero puliti. C'è l'esempio eh, su, sulla, sulla perizia questa di cui si sta parlando, riassuntiva fino a Baccaiano, non se ne parla, non si legge questo. Si legge sulla perizia successiva, sempre di Arcese e Adevito, quella sui, sui, eh, sui bossoli, sui proiettili di Giovoli. Si legge in questa perizia. Corre l'obbligo, questa è una premessa che fanno i periti, corre l'obbligo di precisare che i proiettili e i frammenti di essi repertati in occasione del duplice omicidio in argomento furono conservati e in seguito, ehm, in seguito consegnati ai sottoscritti nelle condizioni in cui appaiono alle fotografie e ci sono le fotografie 1A e 1B come è evidente essi si, tro si trovavano all'interno di provette in vetro ermeticamente chiuse e in condizioni precarie di conservazione poiché ricoperti di sostanze organiche in decomposizione allo stato liquido e solido il non aver effettuato una tempestiva pulizia e l'averli repertati in contenitori che non consentivano l'evaporazione dei liquidi ha condotto come conseguenza a una trasformazione chimico-fisica degli strati superficiali della lega in piombo con la quale i proiettili erano stati fabbricati. Addirittura su alcune parti sono state notate eh, eh, microstrie, vistose formazioni, microcristalline, eccetera. Insomma, a che hanno reso vano per aver distrutto microstriature micro di tipo eh, filamentoso ogni eventuale esame comparativo. Cioè, sta dicendo, eh, stanno dicendo i periti che quelle cartucce, quelli, quei proietti di giocoli erano in condizioni, appena dopo un anno, in condizioni eh, di corrosione che impedivano addirittura gli esami. No? Per cui è possibile che queste cartucce che eh, risalivano al 68, nell'82, cioè dopo 14 anni, fossero in condizioni non ottimali. Ecco, ma tanto più se si va a vedere, nella perizia al Cesia De Vito ci sono altri due proiettili che, eh, con le, 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 le rigature sparite. Uno che ne ha una e uno che ne ha quattro. Due su cinque rimasero con le sei rigature, per cui due con sei rigature una con quattro, una con due, uno con due, uno con uno, con una. Chiaramente dovute a sparizioni di legature dovute a fenomeni di corrosione. Non c'entra niente questo discorso. Adesso passiamo dalla requisitoria Mignini a, un, a un'argomentazione più recente e meno prestigiosa, se così la vogliamo chiamare, di un giornalista, Francesco Amicone, che è il giornalista che ha eh, tirato fuori l'ipotesi che il mostro di Firenze fosse il serial killer Zodiac americano e che entrambi, cioè il mostro di Firenze e Zodiac, fossero eh, Gio Bevilacqua, Giuseppe Bevilacqua. Allora, vediamo chi erano. Allora, il mostro di Firenze sappiamo chi era. Zodiac era un serial killer, si legge nella, nella, peri, nella scusatemi, si legge in Wikipedia. Zodiac uccise cinque persone a Benicia, a Valleio, al Lago, eccetera, eccetera, a San Francisco, tra il dicembre 1968 e l'ottobre 1969. Furono colpiti quattro uomini e tre donne, di età comprese fra i 16 e i 29 anni, e due di loro sopravvissero alle aggressioni. Gli sono state attribuite anche numerose altre vittime senza tuttavia sufficienti prove per confermarle. Questo era Zodiac, che smise di uccidere nell'ottobre 69. Secondo eh, Amicone, si sarebbe poi trasferito in Italia, in Giuseppe Bevilacqua, e poi sarebbe diventato il mostro di Firenze. Giuseppe Bevilacqua chi era? Mm, chi è? Perché mi sembra che sia ancora vivo, anche se eh, pare che abbia l'Alzheimer, povero uomo. Era un testimone che eh, fu presentato al processo Pacciani e che raccontò di aver visto Pacciani a girarsi attorno al, alla piazzola di, di, di Scopeti nei giorni, mi sembra, precedenti al delitto, poi sentì anche i colpi di pistola, mi sembra, non so, comunque fece, la rilasciò una testimonianza. Lui in quel periodo era il custode del cimitero americano, che era lì nelle vicinanze. 
Vi lascio una testimonianza, diciamo così, lascio molti dubbi, molte perplessità a questa testimonianza. Adesso non è il caso di andare a vedere quali, non è questa la sede. Comunque, Francesco Amicone è costretto a sposare lo scenario eh, della, del depistaggio, cioè della sostituzione dei bossoli e dei proiettili nel fascicolo di Mele, perché pare che nel 68, cioè al momento del delitto eh, l'occello bianco, eh, Gio bevi l'acqua fosse in Vietnam, per cui non poteva essere lì. Eh, diciamo che allora a questo punto torna, torna comodo dire che eh, ci fu una sostituzione di bossoli e proiettili e quel delitto avevano fatto i sardi. Anche perché poi il passaggio de della pistola dai sardi a Giuseppe Bevilacqua eh, sarebbe improbabile come lo era stato, come lo sarebbe quello con, con, eh, con Pacciani. No? Per cui è molto più semplice dire no, quel diritto lì l'avevano fatto i sardi e la pistola era un'altra, perché i bossoli e i proiettili erano stati sostituiti. Amicone cosa fa? Prende la palla al balzo, dà delle diciamo, incertezze della perizia Zuntini del 68. Leggiamo quello che eh, scrisse in un articolo sul Libero il 4 maggio di quest'anno, 2021. Nella recente analisi che ha visto il contributo di una ventina di consulenti balistici, non so bene qua, quale analisi sia di questi 20 consulenti balistici, comunque lui dice, emergono tre gravi discrepanze relative alle prove trovate nel fascicolo Mele e quelle degli omicidi di sua moglie e del suo amante, le incongruenze più rilevanti attengono alle impronte dell'espulsore e dell'estrattore della pistola sui bossoli, descritte nel 68 come quasi irrilevabili. Cioè il, la perizia Zuntini del 68 avrebbe detto che queste due impronte, vi sarebbe stato scritto che queste due impronte erano quasi irrilevabili. Mentre sono ben visibili su quelli allegati al fascicolo. Mentre queste impronte sono visibili, ben visibili su, sul, su, sui bossoli poi eh, repertati dopo. No? L'esperto, il colonnello Innocenzo Zontini, pur sapendo dove si sarebbero dovute individuare queste tracce, non le cita nemmeno per escludere che la pistola sia un revolver, non ha estrattore ed espulsore. La loro invisibilità spiega perché non riesca a individuare la marca dell'arma, nonostante il sospetto che sia una bretta e 35 prove di sparo. Cioè, secondo lui... Queste impronte che Zuntini rilevò quasi irrilevabili, ma insomma quasi eh, vuol dire che le trovò, non vengono nemmeno utilizzate per eh, dimostrare che la pistola era una semiautomatica e non un revolver, cosa che però non è vera, vedremo che non è vera. Al contrario, proprio perché i segni lasciati dall'arma del mostro sono chiaramente impressi, virgolettato, vuol dire che la perizia del 74, che è l'unica altra fatta da Zuntini, i, questi bossoli, Zuntini scrisse che eh, avevano queste due impronte, questi due segni di impronte chiaramente impressi. Lo stesso esperto, chiamato a esaminare i reperti del mostro del 74, riuscirà facilmente a individuare il possibile modello e la marca dell'arma, una beretta della serie 70. Cioè, tramite queste impronte, Zuntini sarebbe riuscito a rilevare la marca della pistola, cosa che nel 68 non gli riuscì, secondo eh, Amicone, perché c'erano queste impronte poco visibili. La terza incongruenza si riferisce a un proiettile che nel 68 presentava una sbavatura di metallo rivolta a destra, che non corrisponde a nessuno dei cinque proiettili rinvenuti nel fascicolo. Le prove sono state sostituite per far collegare con l'inganno i crimini del mostro al delitto del 68 e l'autore del depistaggio non può che essere il detentore dell'arma dell o un suo complice. Allora, in sostanza, Francesca Micone cosa fa? prende la perizia Zuntini del 68 che non aveva mh, le eh, fotografie allegate, molto probabilmente non le aveva, allora non le ha sicuramente le, la fotocopia che circola, ma anche, probabilmente anche l'originale origin non c'erano, perché nella perizia viene fatta una descrizione precisissima, precisissima, diciamo prolissa, delle, delle impronte de, de, che c'erano su, su, sui proiettili senza fare alcun riferimento alle foto per cui molto probabilmente le foto non vennero fatte allora però parliamo un attimo di Zuntini ricordiamoci quello che successe con la perizia del 74 no? dove eh, Zuntini per far tornare i suoi conti sulla pistola che eh, avrebbe sparato dalla, dal lato del, del passeggero mentre i boss erano dall'altra parte, 
e eh, tirò fuori il discorso del, del fatto che i bossoli sarebbero schizzati contro il, il, lo sportello, il finestrino dello sportello aperto e eh, sarebbero rimbalzati dall'altra parte dell'auto, no? una cosa che sta assolutamente... Non, che non sta in piedi perché non, abbiamo già visto nel video apposito non è che la pistola era in una posizione precisa che il bossolo sarebbe schizzato proprio nello stesso punto dove vennero trovati tutti e cinque lì no? la pistola si muoveva durante l'azione la, la, chissà dove sarebbero andati questi bossoli sempre che avessero picchiato contro il finestrino de, 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 della, della portiera ma la cosa più grave è che Zuntini nella sua perizia del 74 asserisce che avrebbe fatto delle prove che gli avrebbero confermato questa, questo fatto, no? questo, questo fatto de, del rimbalzo dei proietti dall'altra parte. Ecco. Io penso che queste prove Zuntini non le fece, le scrisse nella perizia, sono prove impossibili, non sarebbe riuscita a fare una cosa del genere, e lo scrisse nella perizia per, diciamo così, far quadrare un po' i suoi conti. No? Ora, io mi, mi chiedo se nella perizia del 68, dove lui intendeva dimostrare che l'arma era un'arma usurata, non avesse fatto la stessa cosa con le impronte di estrazione e di, eh, e di espulsione. Allora, innanzitutto ricordiamoci che Zuntini aveva interpretato nella sua perizia del 68 il riconfiamento che venne trovato sui bossoli il riconfiamento vicino al collarino come un indice di una pistola vecchia usurata una pistola che aveva la camera di, di, di sparo eh, troppo grande una molla eh, di, di, che, che caricava la, 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 il bossolo che caricava la cartuccia un po', un po rovinata forse adesso non mi ricordo bene ma in sostanza la pistola secondo Zuntini era usurata e questa aveva provocato questo riconfiamento in anni recenti abbiamo visto che da un'intervista del generale Schiavi i motivi di questo riconfiamento del, del collarino del, 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 del bossolo erano altri è perché vennero usate delle cartucce per carabina troppo potenti per una pistola e l'effetto era stato quello di creare questo riconfiamento tra l'altro questo riconfiamento venne trovato da Zuntini anche nel 74 ma nel 74 eh, non eh, aggiunse a nessuna conclusione sul fatto che la pistola fosse usurata non parlò affatto di pistola usurata evidentemente nei sei anni eh, intercorsi tra il 68 e il 74 qualcuno gli aveva detto guarda che questo, questo riconfiamento sul collarino non è dovuto a una pistola usurata no, io penso perché se no l'avrebbe fatto lo stesso discorso l'avrebbe fatto nel 74 Diciamo, partendo da questo presupposto della pistola usurata, Zuntini andò a eh, trovare altri elementi che lo eh, rinforzavano questa sua convinzione. Un altro elemento lo trovò eh, nell'assenza di striature sulla parte cilindrica del bossolo. Eh, leggiamo quello che, che scrisse nella sua, nella sua perizia. Ancora, sulla eh, parte cilindrica ed esterna dei bossoli, si possono rilevare con una lente di ingrandimento delle striature appena accennate che testimoniano il eh, tormento subito dal bossolo in fase di estrazione, aventi de determinate caratteristiche prodotte in fase di estrazione da corrispondenti imperfezioni esistenti nella camera di cartuccia dell'area che le ha esplose. Cioè, diciamo, Giuntini sta dicendo che queste striature presenti sul bossolo sono state prodotte dal, dalla camera dove il bossolo era stato era entrato, no? che dalle imperfezioni della superficie interna di questa camera. Però poi Zuntini dice anche che, allora dice che queste eh, striature sono eh, tenui, sono pochissimo rilevabili, ma che queste striature ci sono in armi normali, cioè quando un'arma eh, diciamo, non è nuovissima, ma non è nemmeno vecchia, è un'arma diciamo, di, di uso normale, ci sono queste striature ben visibili. Quando non sono visibili vuol dire che l'arma o è nuova, allora ha questa superficie perfetta, oppure è usurata, allora ha questa superficie che si è un po' allargata, per cui il bossolo non striscia più contro la superficie interna e le striature non si producono. Ecco, Zuntini, invece di pensare che l'arma poteva essere nuova, pensa che l'arma è l'arma usurata, no? Per cui trova, diciamo, una rispondenza... Un, un, un rinforzo alla sua idea del, dell'arma usurata per il, il rigonfiamento del bossolo anche con l'assenza la, di quei o diciamo la tenu, tenuinità di queste striature 
arriviamo ai segni di estrattore ed espulsore. Rileviamo ancora che su tutti i bossoli in sequestro sono quasi irrilevabili i segni dell'estrattore e dell'espulsore. Tale deficienza è caratteristica di armi molto usurate con superfici di contatto dell'estrattore e dell'espulsore molto levigate per l'usura e camere di cartuccia ormai allargate. Eh, allora, qui dice che queste impronte di estrattore ed espulsore sono eh, quasi rilevabili e questo dimostra che l'arma la, era usurata. Sono quasi rilevabili ma ci sono. Vediamo cosa sono queste impronte. L'estrattore, come funziona? Che, quello che ho capito io, è da profano. Quando l'arma spara, esce la pallottola, diciamo, i gas di scarico producono un arretramento del carrello, del carrello otturatore, che aggancia il bossolo, lo tira fuori dalla camera di, eh, da dove, di, 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 di sparo, dalla camera di sparo, e questo è l'estrattore che lascia un segno sulla parte, diciamo, interna del collarino. Tira, poi il carrello torna indietro e tramite un dente spinge il bossolo per, per uscire fuori e, e, e essere espulso. E, e lascia un segno che è il segno di espulsione. In quest'altra immagine possiamo vedere il segno di espulsione, il segno di estrazione non si vede perché è dall'altra parte, ma sul fondo del bossolo possiamo vedere, questi sono bossoli del 68, possiamo vedere il segno di espulsione. Allora, nel 74 lui non parlò del segno di estrazione innanzitutto, parlò soltanto del segno di espulsione e come ne parlò? Ne parlò in questo modo. I cinque bossoli repertati hanno chiaramente impresso il segno dell'espulsore, il che le fa assegnare alla categoria delle armi automatiche. I revolver se ne sono sprovvisti. Allora, stabilito che mh, i, i, il segno di cui parla Zuntini è solo quello di espulsione e non entrambi, come invece si legge nel, nello scritto di Amicone, però questo non è importante, lui dice effettivamente che si vede chiaramente, però attenzione, Mentre nella perizia del 68 aveva descritto diciamo, la profondità di questi due segni, l'aveva valutata per eh, dire se la pistola era o no usurata, qui nel 74 sta parlando del segno di espulsione per dire che la pistola era una pistola semiautomatica e non un revolver. Per cui... Anche se questo segno di espulsione fosse stato piccolissimo, l'importante è che ci fosse stato. Cioè, se c'era, voleva dire che la pistola era una pistola eh, semiautomatica e non un revolver. E, in effetti, lui dice, hanno chiaramente impresso, cioè non c'è scritto che il segno era profondo, hanno chiaramente impresso il segno, che poi questo segno fosse profondo oppure no, Poco importa, l'importante è per la valutazione del tipo di arma che ci fosse. Per cui non è vero, come dice Amicone, che la valutazione del 68 e la valutazione del 74 di questo segno di, ehm, di espulsione siano differenti. È differente il contesto nel quale di questo segno si parla. Da una parte se ne parla per dimostrare che la pistola era usurata, Dall'altra parte se ne parla per dimostrare che, essendoci, la pistola era una semiautomatica. Passiamo adesso all'ultimo elemento, che è quello dei proiettili. Allora, per ottenere dei bossoli da poter mettere in una perizia che non li avrebbe avuti perché erano stati distrutti oppure se c'erano se li era portati via cioè per metterci dei bossoli sparati della sua pistola era semplice per il mostro no? bastava che sparasse a vuoto il bossolo veniva espulso lui andava lì lo raccoglieva e questo bossolo era pronto per essere messo al posto degli altri ma è un po' diverso il discorso su proiettili leggiamo cosa scrisse Micheli il giudice Micheli nella sua sentenza non bastava ottenere dei bossoli ma ci voleva anche qualche proiettile, e non uno qualsiasi, comunque sparato da una certa pistola, bensì proiettili che presentassero le caratteristiche di deformazione tipiche 
di quando si attinge un corpo umano e che fossero il numero esattamente corrispondente a quello dei colpi sparati per uccidere il lo bianco e la moglie del mele. Da un lato ci sarebbe voluto qualcuno che avesse fornito allo sparatore le informazioni necessarie. Avevano studiato il fascicolo, gli avvocati del Mele e de o delle parti civili, se ve ne furono, sono altrettanti complici, fu il solito maresciallo. Dall'altro si sarebbe dovuto sparare contro un essere vivente, magari uno o più animali domestici, per poi sezionarne il corpo e recuperare i proiettili. Ammesso peraltro che l'autopsia praticata sulle due vittime del 68 avesse parlato di attingimento di certi organi, soprattutto se di certe ossa, i proiettili da sostituire avrebbero dovuto presentarne di ulteriori, di caratteristiche peculiari. E quanti tentativi avrebbe dovuto fare il nostro sparatore, comunque preoccupandosi di far sì che i proiettili rimanessero nel corpo del bersaglio attinto e non ne fuoriuscissero? Se no bisognava ricominciare da capo? Cioè, quello che dice Micheli è che per ottenere dei proiettili simili a quelli del 68 si sarebbero dovute fare mille prove di sparo, perché per ottenere delle formazioni simili a quelle eh, sarebbe, sarebbe stato molto difficile. Teniamo presente, è vero che sulla perizia Zuntini molto probabilmente foto non ce n'erano, ma Zuntini descrive nel 68 con una dovizia di particolari molto ampia le deformazioni dei, dei, dei proiettili. Ora, chi andò a esaminare, gli esperti che andarono a esaminare i proiettili recuperati dal fascicolo mele avevano la perizia Zuntini sotto mano, magari, non so se nell'82 Zuntini eh, c'era ancora, io spero di sì per lui, eh, credo di sì, insomma, non era passato così tanto tempo, è molto probabile che eh, avessero chiamato anche lui e lui di fronte a quei, a quei proiettili avrà confrontato le sue valutazioni del 68 con l'esame visivo dei proiettili. Ora, nella, noi non abbiamo una descrizione eh, paragonabile a quella fatta da Zuntini nel 68 dei proiettili recuperati dal fascicolo mele, mm, perlomeno ne, ne, nelle, nei documenti che sono usciti, che poi è la perizia arcese e adevito, non c'è una descrizione di questi segni, no? eh, di queste deformazioni. Però c'è da dire che i proiettili dati ad arcese e adevito, tolti dal fascicolo mele, sono perfettamente eh, uno a uno comparabili con quelli del 68 descritti da Zuntini. Allora, Zuntini, leggiamo adesso, Zuntini li, eh, li identifica con le lettere da A, e, da a, a E, mentre eh, Arcesi e Adevito li identificano con il numero di foto che eh, allegano alla loro perizia. Allora, c'è da dire che, attenzione, eh, Zuntini non indicò il peso, e questa è una grave mancanza, cosa che invece Arcesi e Adevito indicano. Però i cinque proiettili che Zuntini esaminò, solo, solo di uno parlò di un frammento, per cui evidentemente gli altri quattro erano proiettili integri. Guarda caso, i cinque proiettili repertati da Arcese e Ia De Vito erano quattro proiettili integri più un frammento. Vediamo quali. Allora, proiettile A per Zuntini, che scrive proiettile estratto in sede di autopsia dal corpo della Locci, regione ombelicale. Questo corrisponde alla foto 96 della perizia Arcesi De Vito, integro grammi 2,540. 2 grammi e mezzo è il peso, un po', un po' di più, è il peso di un, di un proiettile di quel tipo. Il proiettile fu estratto dalla regione ombelicale della Locci. Questo scrivono Arcesi De Vito, che è lo stesso, diciamo, che dice Zuntini. Proiettile per Zuntini B. Proiettile rinvenuto fra le vesti della Loci. Cosa scrivono le Arcesi De Vito? Per loro si tratta del proiettile alla foto 95, anch'esso integro, peso 2,555. Il proiettile fu rinvenuto fra panni della Loci. Per cui abbiamo due proiettili integri eh, per Zuntini e due proiettili integri per Arcesi e De Vito. Proiettile C per Zuntini, proiettile rinvenuto nell'interno dell'autovettura sul pavimento dietro il sedile anteriore destro, corrispondente alla foto 98 della perizia Arcesi e Adevito, anche questo integro, grammi 2,570. Il proiettile fu rinvenuto sul pavimento dell'autovettura. 
proiettile di cioè evidentemente eh, quando i, i periti eh, parlano dicono dove furono rinvenuti i proiettili vuol dire che il proiettile era dentro una, una bustina dentro un contenitore dove c'era scritto rinvenuto lì rinvenuto qua rinvenuto là i depistatori che avevano portato i eh, proiettili eh, dentro il fascicolo mele in tribunale avevano fatto la stessa cosa avevano preso i vecchi proiettili che però non avrebbero dovuto esserci sarebbero dovuti essere stati distrutti e avevano scritto eh, si erano studiate la perizia avevano scritto per ogni proiettile dove era stato trovato ma possibile arriviamo al proiettile di che è il frammento proiettile estratto in sede di autopsia dalla regione scapolare profonda della locci si tratta di un frammento di proiettile dello stesso tipo dei precedenti fortemente deformato nella perizia arcesica di vito tale proietta tale frammento ha il numero 97 come sa scrivono? Si tratta di un grosso frammento di un proiettile in piombo ramato dal peso di grammi 1,895, per cui meno dei 2,5, fu estratto dalla regione scapolare della Loci. Esattamente quello che ha scritto Zuntini. Regione scapolare, regione scapolare. Ultimo proiettile E, proiettile estratto in serie di autopsia dal corpo dello bianco. È il famoso proiettile con le rigature mancanti, no? La corrispondenza nella perizia dell'arcesia di Vito è eh, alla foto 99, proiettile integro 2545, grammi 2545, il proiettile fu estratto dal corpo di Lo Bianco, è quello delle due rigature. Riprendiamo un momento l'articolo eh, di Amicone, quello, quello di Libero. La terza incongruenza si riferisce a un proiettile che nel 68 presentava una sbavatura di metallo rivolta a destra che non corrisponde a nessuno dei cinque proiettili rinvenuti nel fascicolo. Cioè sta dicendo Amicone che Zuntini nel 68 aveva rilevato un'impronta che poi è sparita. Leggiamo. Qui questa è la perizia Zuntini. Proiettile estratto in sede di autopsia dal corpo dello bianco di piombo ramato con sei righe eh, identico ai precedenti, ha subito solo una deformazione ogivale limitata, presenta infatti una, uno schiacciamento che interessa solo una parte dell'ogiva lateralmente, con piano d'impatto a circa 40-45 gradi rispetto alla eccetera eccetera, no? Presen allora, per dimostrare che aveva subito poi all'interno del corpo De, degli urti contro le, le, le ossa eccetera eccetera Zuntini descrive un'impronta presenta infatti nella parte ogivale deformata una sbavatura di metallo rivolta a destra cioè nel senso della rigatura questa sarebbe la sbavatura che Amicone prende a, 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 a riprova che questo proiettile non era più quello eh, pre, eh, esaminato da Arcesi di Vito perché questa sbavatura era sparita Rileggiamo il discorso eh, su questo proiettile nella perizia arcesi di Vito. Si tratta di un proiettile profondamente deformato in seguito all'impatto balistico in piombo ramato dal, dal peso di grammi 2545 pertinente a una cartuccia 22LR sulla cui superficie sono presenti il numero, numero due frammenti di impronte di legatura con andamento destrorso. Non è stato possibile effettuare altri rilievi tecnici. Il proiettile fu estratto dal corpo di Lobianco. Allora questo è il proiettile sul quale furono ritrovate due impronte di legatura invece delle sei. Era il proiettile che, era stato, che si era ossidato. Cioè, e era sparita, sicuramente, probabilmente era sparita anche questa sbavatura, no? questa sbavatura che dice Amicone, ma la cosa diciamo, che taglia la testa al toro è il fatto che Arcese e Adevito non andarono a cercare le impronte che su questi proiettili avevano prodotto gli urti contro eh, i, i, le ossa o, o, o gli organi interni dei corpi no? andarono a cercare le impronte lasciate dalla pistola non descrissero nella loro perizia queste impronte per cui se anche questa sbavatura che sta dicendo Amicone ci fosse stata ma probabilmente era sparita per l'ossidazione non l'avrebbero scritto perché non era, non era quello che era stato loro chiesto allora, io eh, non è che a, a questo punto eh, ho, ho, ho dimostrato che, 
con sicurezza che questo depistaggio no, non ci fu, no? però diciamo che ho dato degli elementi che tendono a escluderlo con il buon senso, insomma, cioè questo, questo, questa sostituzione avrebbe dovuto essere stata preparata in un modo virtualmente impossibile per ottenere questi, questi proiettili fatti in quel modo. Ma andiamo, ma andiamo a, eh, a fare un ragionamento diciamo che sta un pochino più, eh, più in alto e che è quello di eh, capire se questo depistaggio, quanto questo depistaggio sarebbe stato possibile. Mettiamoci nella condizione che avrebbe determinato la decisione di questo depistaggio, che l'unica condizione che poi mi sembra che anche quella che lascia intendere Mignini è che il mostro o i mostri si fossero preoccupati per eh, la trappola ordita da Silvia della Monica, no? con il fatto che il Mainardi avrebbe visto e descritto il mostro e lo avrebbe descritto prima di morire. Allora ci sarebbero caduti questi, questi, questo mostro con, con, i, con i suoi protettori altolocati, diciamo così, no? La cosa sembra abbastanza strana perché se erano così altolocati da avere accesso a un tribunale avrebbero anche saputo che questa, questa storia del de, de Mainardi che avrebbe descritto il mostro era un, una cosa che, che non era vera, no? Questo è, è, chiaramente si può, si può dire questo. Però supponiamo pure che non avessero, fossero stati all'oscuro no? di, 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 di questa prova, di, di questo tentativo della, di, di Silvia della Monica, o comunque avessero avuto altre ragioni per cautelarsi no? da, da, dalle successive indagini, comunque, per depistare gli inquirenti. Eh, allora, mettiamoci nelle loro, nelle loro condizioni. Nell'82 avrebbero dovuto dire, ma dobbiamo trovare un delitto che ci consenta di far immaginare agli inquirenti che eh, quel delitto fosse stato compiuto dal mostro e di farli indagare sui, mh, sui responsabili, possibili responsabili di quel delitto, lasciando stare noi. Allora, cosa avrebbero dovuto trovare? Primo, un delitto commesso nel Fiorentino da non troppi anni. Non potevano prendere un delitto degli anni 40, dovevano prendere un delitto, diciamo, abbastanza recente. Un delitto che doveva riguardare una coppia, eh, eh, per, per far sì che eh, fosse scambiabile con i delitti del mostro. Un, che un delitto compiuto con una pistola non ritrovata. È chiaro, se la pistola fosse stata ritrovata eh, non poteva funzionare, no? Ma con una pistola dello stesso tipo di quella usata dal mostro. Attenzione, dello stesso tipo, non solo come calibro 22 LR, ma anche come modello. Perché? Perché sui bossoli c'era l'impronta di un percussore che aveva una certa forma, che era caratteristica di certi tipi di pistola, che poi erano le beretta, certi modelli della beretta. Per cui avrebbero dovuto trovare un delitto fatto con una pistola molto simile a quella che stava usando il mostro, che stavano usando loro. Poi questo delitto non avrebbe dovuto avere avuto un colpevole certo, o non avrebbero dovuto avere un colpevole per nulla, oppure un colpevole dubbio. Ora, trovare un delitto con queste caratteristiche eh, sarebbe stata una fortuna incredibile. Cioè se si va a guardare, nella, nella, ne, 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 così, delitti simili non ce n'erano altri, c'era solo quello. Cioè i depistatori sarebbero stati così fortunati a trovare un delitto che avesse tutto insieme queste caratteristiche. Allora, nell'ipotesi che il delitto fosse stato effettivamente compiuto dai sardi e i delitti successivi avessero eh, avuto questa comunanza di caratteristiche, si spiega in un unico modo, che c'era una connessione tra l'uno e gli altri. Si può spiegare solo così, non con il caso. Diciamo che il video potrebbe finire qui, però voglio ritornare un momento sul, su uno degli scenari che ho, che ho elencato all'inizio e che è quello che io ritengo sia più plausibile. No? Chi, 
eh, chi mi ascolta, chi ha visto i miei, i miei precedenti video, chi ha seguito anche le discussioni sotto i video, sa qual è lo scenario. No? Io ritengo che lo scenario più plausibile è quello di una pistola che finì in mano a qualcuno che con i sardi non aveva nulla a che fare. Il primo delitto fu fatto dai sardi, in qualche modo questa pistola passò di mano. Allora, come passò di mano? A mio parere passò di mano quella notte stessa sulla scena del crimine. Cioè questa pistola, per poter giustificare questa mia ipotesi, dovette essere stata lasciata sul posto e tutto porta a pensare che questa pistola fosse stata lasciata sul posto. Allora io ho ehm, inserito nel mio sesto video su Signa una, un intervento che ho messo come, inter, come primo intervento, che, da, che è sempre in testa, dove pongo una domanda eh, a, a, a chi va a vedere questo video, eh, una domanda precisa riguardo questo argomento. Proviamo a leggerla. Sottopongo al giudizio di chiunque sia interessato a un franco confronto e non intenda soltanto buttare per aria al tavolo la questione della pistola lasciata sul posto. La mia ipotesi è che di proposito la pistola venne lasciata sul posto per una serie di ragioni, ragioni che qui non sono così importanti. Importanti sono gli elementi che portano a ritenere accaduto il fatto in se stesso, al di là del perché. Il perché c'è un perché, però non è questa la sede di discutere del perché, ma di, vediamo di discutere del fatto. Vediamo qual è stato il mio ragionamento. Sul tema abbiamo due racconti, resi dal padre e figlio a distanza di un anno. Il 23 agosto Mele confessò di aver ucciso, istigato e aiutato da Salvatore Vinci e poi di aver gettato la pistola sul posto. Perché non disse semplicemente di averla restituita a chi gliel'avrebbe data, cioè a Salvatore? Sarebbe stata la cosa più logica, visto che lasciare la pistola sul luogo del delitto è un gesto del tutto inusuale. In effetti, quando Mele si trovò di fronte al mancato ritrovamento di quella pistola, quando gli dissero la pistola non l'abbiamo trovata, disse di averla restituita, disse no, no, mi sono sbagliato, l'ho restituita a Salvatore Vinci. Veniamo adesso a Natalino. Il 21 e il 23 aprile 1969 disse a chi lo stava interrogando, a Spremolla, di aver visto lo zio Piero gettare la pistola sul posto. Anche in questo caso ci si deve chiedere il perché Natalino si sarebbe inventato un fatto del genere. Non si trattò certamente di un suggerimento degli inquirenti che non ne avrebbero avuto alcun motivo per le loro indagini ma nemmeno dei parenti, cioè nessuno aveva motivo di, di, di far dire a Natalino di aver gettato la pistola sul posto, che lo zio Piero aveva gettato la pistola sul posto, no? Dunque fu un'iniziativa di Natalino. A questo punto guardiamo l'insieme dei due eventi. Allora si tratta di due eventi entrambi improbabili. Stefano Mele che disse di aver eh, lasciato, buttato la pistola sul posto, perché lo disse. Natalino di aver visto lo zio Piero buttare la pistola sul posto, perché lo disse. Mettiamoli insieme. A questo punto guardiamo l'insieme dei due eventi, che in modo diverso padre e figlio avessero separatamente inventato la stessa storia, ognuno con modalità differenti ma sempre della stessa storia si era trattato, è un'eventualità virtualmente impossibile. Cioè se è improbabile uno e improbabile l'altro, metterli assieme l'improbabilità diventa abnorme. Si sa che eh, nel calcolo delle probabilità Mettere assieme due probabilità vuol dire fare la moltiplicazione della, lo, della loro probabilità, per cui se si dice che c'è un 10% di una probabilità, di un, di un fatto, un 10% di un altro, la correlazione tra due porta il tutto all'1%. Mm? Per cui diventa molto molto improbabile che entrambi avessero raccontato un fatto così improbabile come quello di aver lasciato lì la pistola, no? Quale potrebbe essere la probabilità che entrambi avessero tirato in ballo una storia tanto particolare? Deve essere per forza esistita una correlazione tra i due eventi, un'origine comune. Questa ipotesi, quella dell'origine comune, è pressoché una certezza. Cioè i due eventi così improbabili, diciamo che diventano più probabili se, se, se l'uno si fa derivare dall'altro. Per cui eh, si ritorna a un unico evento improbabile perché l'altro ne è conseguenza, non si deve più giustificare una correlazione tra i due, non si deve più giustificare una contemporanea esistenza dei due, no? che renderebbe la, la loro eh, probabilità bassissima. Ebbene, quale sarebbe stata l'origine comune? Quale altra origine comune, se non quella naturale, 
di un gesto effettivamente visto da Natalino e utilizzato dal padre per dare un, resoconto, per dare un riscontro alla propria confessione. La correlazione è quella, Natalino vide lo zio Piero gettare la pistola, il padre prese questo elemento a mh, sostegno della sua eh, confessione in cui Salvatore Vinci gli aveva dato la pistola, perché quella pistola trovata sul posto avrebbe fatto dire a Carabinieri, ah vedi, me aveva ragione, la pistola eccola qua. Purtroppo quella pistola però non c'era. Il mio intervento sul video finisce così. Invito i miei ascoltatori a proporre delle ipotesi alternative. Potrebbero aiutarmi in un futuro video su Signa, fatto per riflettere sulle reazioni suscitate dai primi sei. Allora, questo intervento è lì da cinque mesi. Nessuno, nessuno ha proposto un'ipotesi alternativa. Allora, vedremo in un prossimo video che questo scenario eh, della eh, pistola lasciata sul posto e presa da uno sconosciuto eh, viene ehm, così mh, supportato da un fatto, dal fatto che il, delitto, il collegamento tra il delitto del 68 e i delitti successivi non avvenne per eh, un colpo di, di, di memoria diciamo così, un'intuizione del maresciallo Fiori, ma avvenne per un input esterno. Ci fu un anonimo che invitò gli inquirenti ad andare a controllare quel delitto. Vedremo che questo anonimo, che potrebbe anche supportare la tesi del, della sostituzione dei bossoli, eh, perché questi sostituiscono i bossoli, poi scrivono andate a vedere, no? però eh, lasciamo perdere quella, 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 quello scenario lì, che lasciamocelo alle spalle, vediamo quello della dello sconosciuto che prese la pistola, questo sconosciuto potrebbe aver ehm, scritto agli inquirenti andate a controllare quel delitto lì per metterli su una falsa pista. Ma questo lo vedremo al prossimo video. Saluti!